刚站在青春的起跑线，有的人已走远，挥挥手，我们相约在终点见。样看过春夏秋冬的眼，同样怕你的脸，只是中间隔了几十年，相看两不厌。这不能停下的脚步，配合这一分钟六十秒的速度，这不曾停下的心跳啊。在人生起伏中共度，被岁月拉长的孤独。感谢你默默的付出。人生啊，我们都是初来乍到的一生。感情啊，我们都是一纸半截的好梦。家人。我试试。死不了。那那你摔哪儿了？来来，起来、哎，倒杯水去啊！倒杯水。海山都跟我说了，说了保姆的事儿，你这样下去是不行的，是不行，想死都不行。要不，要不咱们想想办法，换个环境试试。哪儿我也不去，要死我也死在家里。好，好，好，好，好，好，来来，不说死了，好着呢啊。怎么了？我有件事儿想拜托你。你说。没有好一点的护工啊，多好！就是能够把红尘带刺儿的老人给捋顺的那种。刺儿从中节省啊，我就说，我们养老院那么多带刺儿的，现在不都服服帖帖的？嗯，要不，那我就把我们家的刺儿头送你那儿去。你们家还有刺儿头啊？谁啊？我婆婆，虽然我跟我丈夫分居这么长时间了，但是我婆婆一直对我挺好的。关键是她原来还救过我。大半年前，我婆婆摔伤了，摔得很严重，叫什么 L 四玻璃性骨折，颈椎不完全损伤，挺严重的。然后呢，他现在唯一能感觉的就是，能不能上厕所？那药护理的级别也不算太高。行，你送过来吧。我丑话可以说在前头啊。我婆婆吧，不太好说话。呃，你可要做好思想准备。哎，涂凯，你乐吗？我听不见。他说呀，晚上吃牛排。哦，你听不见，我我我我看得见。侯老，你让着他们点儿。重来，他重来就重来。你思想这东西啊，时刻准备着。
哎哎，殿下，老叔不是你死。这不最近搞活动吗？还院里买了一堆东西，点数了。我也给您买了啊，可能最近到，您看着点。怎么着，啥事儿啊？没事没事，就是刚看了部电影。电影？啊、您看点健康的啊啊！我看的是老炮儿。老炮儿？啊，就是那个爹特轴，动不动就打架。您别学他啊。我觉得呀、啊，咱们还是看《西游记》吧。那个猴啊，他不讲父子情。你故意气我是不是？你老给你我绕什么弯子？谁跟谁绕弯子呀？行了，我直说吧。我觉得你爸呀，这回真的是改邪归正了。啊，我信了。那咱们得考验他一下啊，先考验个十年。觉着您就是喜欢那个大别墅吧？胡说！您想想，咱们都被坑多少回了？三叔，你冷静听我说啊！爷爷，您冷静听我说。我就希望您能安安稳稳的过日子。您都多大年纪了，没必要再为他遮风挡雨了吧？啊！你这些话说的，我这心里真是……三叔啊，三叔啊，看来这都是骗人的。不是骗不骗？哎，快来看看！哎，院里又来新人了。那什么，我先忙了，晚点回去。哎，这是谁呀？借过，借过。嘿，郭三这是谁呀？这是领导来了。哎呦，啊，妈。您来了，来了，来，正好过来帮我一忙。哎，好备箱啊！不怕不怕不怕，不怕咱们不怕，咱们在这儿。陈老板，进来。谁呀？我妈，就她姥姥。哦，好了。现在的年轻人就这么不懂辈分吗？叫文姐，就叫文姐。哦，文姐，我扶你，慢点。奶奶，您好，我是这儿的院长，我叫叶小妹。奶奶，你们家这什么辈儿？这是？叫文姐。文姐，我文姐。说好了啊。找到新的保姆，立马接我回去。啊，我可不想像这帮孤老似的，被扔在养老院里等死。怎么说话呢？这是？没说你们说。爸，我答应你三天，三天以后保姆。两天，说好了两天。好吧，两天。我自己来。文姐，给您参观参观，看看啊，这个呢就是站起来，站起来说话。我又不是小猫小狗，不要因为我坐在轮椅上就得在我面前蹲着。哦，想说话，站直了说。哎，我说什么来着？不是要参观吗？带路吧。啊，咱们到站了，在这儿呢就可以一览无余。这个呢是我们的宿舍楼，平时有二十四小时的看护。这边呢是我们的小花园，您可以晒晒太阳啊，锻锻炼什么的。这边呢是我们的餐厅，后边是厨房，这是我们的活动大厅。您在这儿可以打牌啊，唱
，这儿我来过。这棵树都长这么大了，小院长，来。我认识你奶奶林素芬，但奶奶没跟我提过你。你一定有奶奶的照片吧？拿来看看。喏，这个就是你奶奶，对吧？这个就是我。<笑>之前呢，听金梨发过牢骚，我想肯定又是个坏婆婆。没想到跟你奶奶接触以后啊，发现你奶奶是个好人，大好人。我们俩说了好多话。有一句话，印象特别深刻，至今都不能忘怀。他说呀，他办养老院，不是为了做生意。他跟我也这么说。后来经理跟我说，他到幼儿园去看你的时候，你都不认得他了，你管他叫阿姨，真不记得。可是，当妈的，一辈子都记得。带您看看您的房间吧。其实不用看了，一共就两天，在哪儿住都一样。嗯，那也得让您住的舒舒服服的。好好好，这就是我们宿舍楼大门。哦。嗯，这有件事儿还是得跟您说清楚。啊，我们这院里啊是不让养宠物的。为什么不早告诉我？早说我就不下车了。我们一定会给您。不行，他跟我在一起丢不了。我，我们肯定也能帮您照顾好的，您放心。而且这是我奶奶在的时候就立下的规矩，这屋里不让养宠物。他不是宠物，好不好？那也不行。你这不是难为我吗？那、啊、好了，这儿不是室内，猫可以和我在一起了。那您也不能住这儿，不是？嗯，晚上给我一条毛毯就行了。您还真准备睡这儿啊？我既然答应了金丽，今天肯定得住在这儿。我得守信，不是吗？你们院里的规矩，我也不想破坏。可我自己有我自己的规矩，我在哪儿，猫在哪儿。哎，你也不用给金丽打电话，她太懂我的规矩了。那文简，您也就别为难我了。所以我住在院子里呀、啊。哎，今天给您接风，川鲁月怀羊，您随便点，想吃什么呀？没胃口，没胃口。您是不是哪不舒服呀？我看见你就不舒服。哦，那您别看我，您使唤我就行。哎呀，行了行了，我是吃错药了，倒胃口了。这药可不能乱吃啊！您吃错什么药了呀？咱都有猫了，用用不上这个，没了吧？你，哎呀，这老太太也太难伺候了吧？你真答应咱妈让她住这了？别咱妈咱妈的啊！跟你说了，那是你妈。这不是重点。你怎么让他留下来呀？不过也是，他要是回去，咱妈也受不了，又得伺候店里，还得伺候他。再给你说一遍啊，别叫那么亲
不过你要是答应了，咱就努努力，说什么也不能让他出这个门，不能丢了阳光之家的脸。那你倒是想办法呀。就我想。不然要你干嘛的？哎，不是人猫不分离吗？咱们想办法留住猫啊，它指定走不了。大咪，哎，你谁呀、啊？我是专门伺候您的小郭呀。我这不需要伺候，但是猫需要。早餐。皇家猫粮有助于提亮你的毛色，源自于阿拉斯加的鳕鱼罐呢，贼香。这是我专门做的小鱼干，只有在这儿能吃到。哎，尝尝尝尝尝！哎呦，大咪，这你怎么不高兴啊？要不要喝点酒啊？得了，孩子，你搁那儿吧，一会儿我们自己就会吃的。你说我吃吗？他要是不用我伺候，您用早餐吗？哎呀，我就不用了。跟我还客气啥呀？您就安心做您的老佛爷。咱们用完早膳，还有惊喜。那成吧。哎，我扶你。他也七老八十了，没那么好动了。要不然逮个老鼠，不能忘本呀！这这树上晒太阳。哎哎，你们到底要干什么呀？他高兴了，您不也高兴吗？我总共就在这儿待两天，你们费这么大劲，不嫌累呀？不累，不累。告诉金丽。明天这个时候来接我，说好了就在这儿待两天。哎，怎么？难不成他不来了？哎，也不是。那是您是对我们这儿有什么不满意的吗？还是您去哪儿啊？你想走也得有人接您，不是？哎，你别走！别跑我！我不是垃圾。想扔就扔，想捡就捡，真当我是废物啊！没有你，你们真当我是废物啊姐，把猫给您送过来了。呃，干什么？给您拿来这个。哦，您皮肤太干燥了，先抹点油。我不穿，穿上这个挺舒服的。你没穿过，怎么知道舒服啊？老小老小的，我们小时候都穿过一样的。刚才是我不小心。我不穿那东西，文姐，您就试一试。您看看材质轻柔，又薄又透气。好东西自己留着，我第一次也不会穿的。经理把我送到这儿来，就是让我在这儿等死，是不是？是不是？是不是？不是，不是什么？有什么不一样？我懂，我就是个大麻烦，我该死了。
今天早上就没有吃饭，我本来想说中午给你打电话，结果又想说再看一看，不能再拖了。别着急，别着急啊，我想想，应该会有办法的。你当开玩笑呢？办法说有就有。哎，真的有办法，有想一物，有人想得住我婆婆。谁啊？好爷儿那天上天。马叔啊，你这真要减速啊！减速，人家都是改电池、改控制器，享受提速的快感。你这倒好，把速度给降下来了。你呀，像我这岁数，你就知道为什么要减速了。行吧，那您减多慢啊？嗯，多慢呢？你减到跟那轮椅那速度差不多就行了。你这走路不就得了吗？还骑什么车？啊？我愿意。哎，金林，咱们这有事儿吗？哦，那那那个、文姐想我了，想我我就过去呗，这还有什么说的呀？哎，不过你得接我一趟来，我这现在这店里头我正调速呢啊，你也别着急，你慢慢开，我呢还得给他包裹仓带过去。啊，行嘞，就这么着。好爷儿那肩上肩，六爷儿折了满了天。老爷子，怎么样啊？准备吧。妈妈马上好，马上好啊。好嘞。我跟你说呀，这嘴叼着，差一点都不行。好嘞。哎，来吧。爷爷好。哎，好好好。您可算来了。是是不是又范小姐脾气了？放心，没事儿，有我呢。带路。哎，好好走。走。别别别起来，别起来，听话。别说你不爱吃，我看着都没食欲。咱不吃这个啊！看看我给你熬的鱼汤，哎，看，热乎的，嗯。还有你最爱吃的鸡蛋饼，来，来，起来，起来，起来。吃，你不吃那就凉凉的，不好吃了。不是你吃不吃你啊？啊，出去痛快话。后悔！我要老老实实在家待着，我晚饭都吃完了。吃完饭，我想干点什么不行啊？我跟我那孙子试试饼也行，对吧？玩玩串儿，捏捏橡皮衣也行，跟我们楼下那个娟妹跳跳广场舞也行。行，我一说跑你这儿了，我受你这份气了。吃饱了撑的，我这我还没吃呢。
行行行，我我我欠你的好不好？哎，咱们咱们咱们喝口啊，喝一点来，喝一口嘛你。来，不是，什什么娟妹啊？娟妹啊，娟娟妹你不认识，刚搬来的，哎，比你年轻多了。哎呦，那舞跳的好啊！现在我们那片领舞就就他了，读书人。哎呀，我们跟他呢还挺聊得来的，挺好的。那你找他聊去吧。那肯定的，这你别操心，我们俩有共同语言。哎，对，我还录了一遍视频呢，要不要看看？回哪里看看？哎呀。嗯，哎，哎，嘿，你看这舞跳的啊,啊！哎呀，哎，嘿，这舞姿，十六步，哎呀，那个太好看了，太好看了，看看，看看，哎哎，不是您看，哎呀，不看，看看，你感受一下人的活力，你看，哎，看多好看啊！你看不看？你看看你这舞姿，这是小妖，看，好吧？这是娟妹啊。你不是说她是读书人吗？当然是读书人了，十二岁人就上上高中了，那不是读书人。我我十二岁，我十二岁刚上六年级。<笑>哎。有笑容了，咱们吃点啊！来，喝一口。我说，好歹喝一口。我说啊，你就别管我了，行不行？喝一口，喝一口，我就不管你了，好不好？来来来来，吃不喝。你你你看我这来女之前，我刚换这衣服。哎，没事儿，人是铁，饭是钢。来，喝一口。我这块铁呀，已经烂透了。你就让我自生自灭吧。好好的活着，就不行吗？我也想好好活呀。我这能算好好活吗？不吃是吧？你找死啊！哎呀，你不喝我喝，你这个鱼和鸡蛋过敏，我喝，带药了没有？我吃，你不吃我我,我喝，我喝，我喝行不行？吃药，吃药、啊、哎呀，行了，你甭管我带吃不吃药了，你你你干吃。哎，这就对了。想死，明天也会死的。活，都是活在今天。谁知道明天的事情啊？我不逼你，你就不知道活着的意义。哎呀，现在什么对我来说都没有意义了。这是我给你做的鸡蛋饼。我鸡蛋过敏，我是戴着手套给你做的。这就是意义。对了。吃药的人和一个愁眉苦脸吃饭的人
，都得好好的活着。嗯，还可以，没掉着，再吃点。想什么呢？马爷爷那句话让我想到我奶奶了。哪句？笑着吃药和愁眉苦脸吃饭的人，都能好好活着。挺好喝的。哎呦！怎么样？都吃了？全吃了。现在睡着了。哎呀，还是没有办法。哎呀，习惯了，三天两头的犯脾气，脸红带炸。哎呦，老，行了，我走了。哎哎，吃个夜宵吧。对呀、啊，算了吧，你这这么晚了，你这你你们也累一天了。就是聊聊天儿，以后不还要照顾文姐吗？对呀、啊。不是这这倒也是啊。那是。再说我我我我也省得回去做饭了。那是，累了就是。行了，这这么着吧，走吧。走吧来，老爷子。好了，谢谢谢谢。少盐少油，你就放心吃吧。<笑>好嘞，马云好好聊。哎呀，你看让他给闹腾的，这晚餐变成夜宵了。<笑>嗯，哦，太好了。马爷爷，嗯，您什么时候认识文姐的？让我想想啊，中学的时候，我们俩呢是同班。哎，小学的时候呢是同桌，幼儿园的时候我们同床。小孩儿，那你说幼儿园条件也差，都在一个床上睡。这是青梅竹马了吧？对对对，也有叫两两小无猜的。哎，你别看他现在这腿脚不利落。小时候啊，跟男孩子打架，男孩子打不过他。哎，就这么说吧，我从幼儿园到中学就这个阶段，没人敢欺负我。嗯。然后后来这是改革开放了，他那第一个辞职下海，办了一个咱们市里第一个歌集店。那你说胆儿多大呀？来来往往，三教九流，没有不佩服的，都叫他一声文姐。这街面上要是什么不平的事儿，都爱找他。他你热心肠，喜欢出这个头。哎呀，这辈子啊，真是啊，讲义气，重承诺。我跟你说，一般的男人，我告诉你，比不过他。哈哈。你俩谈过恋爱吧？怎么后来又没在一起呢？我问你啊，你你成家了吗？有自己喜欢的人吗？有吧。我跟你说呀，一定要珍惜，别像我们，一不小心就错过了。我记得有一伟人这么说过。错过了花儿，还有下一个春天；错过了车，还有下一辆出现；唯独错过一个人，就再也不会回来。你知道这伟人是谁吗？
咱老二睡了，咱妈也走了。那咱们也休息吧，晚安。我说明白了吗？明白，就是一切顺着李文呗。他愿意干什么就让他干什么呗，不许闹脾气。这都是为了文姐的情绪，要万一他真的绝食，在院里闹出什么事儿来，你俩负责啊？会哭的孩子有糖吃，这谁不会哭啊？我们也会哭。老侯，咱组个团哭，组团。你俩故意让我为难，是不是？那小梅院长不是为难你，这老太太太矫情，欺人太甚。她来第一天说我们什么呀？孤老，谁孤老？还骂我们在这等死。不是我说你俩，你说你俩这一辈子什么大风大浪，什么人没见过呀？啊，人家也就是一弱女子，你俩呢，顶天立地的大男人。怎么会跟一介弱女子在那一般计较呢？一介女流，咱不跟她一般见识。好男不跟女斗，就是嘛。这只要有你俩在这儿领个头啊，打个样，我就不相信这院里还有谁敢欺负她。我不保证，她不欺负别人，别人就不欺负她。那。妈，离开原来的环境应该会对你更好，请你给我点时间，也请相信小妹。大咪，大咪，大咪，大咪，大咪。大米，谁换起来？大米，大米，别管过来了吗？这鸡，起码能盯住。吵死了！啊！大米，文姐，怎么了？大米，文姐，你看看，咱咱咱咱马院子人，也许能帮上你的忙。我的猫丢了。哈，这这这，猫没了，我们这院子熟，甭说猫了，老鼠都得给你找出来。哎，哎，老姐们、老哥们啊，咱帮着文杰找找猫啊，满院子找一找，满院子找一找，满院子找一找。大咪，咪咪。看着蜡烛上的数字闪掉。伴随着身边来往的欢闹，时间像生日蛋糕，一道一道被层层围住的新老朋友分掉。最
有陪我吃蛋糕的人，你的白发又多了几根？每次送来的祝福都那么认真。最初给我唱儿歌的人，你总是不嫌弃我笨，一遍遍的教我知道夕阳是分。算一算你。而我。